欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵氏孤儿终成王者，赵丽颖带着大热爆剧领奖，实至名归。看到赵丽颖携一众大佬谈笑风生，才知为何再也没人敢叫她赵氏孤儿。就在前几天的芭莎晚宴上，赵丽颖力压一众八十五花惊艳亮相。当晚，他不仅在走红毯时压台出场，就连座位也被安排和芭莎主编沙小丽坐一桌。看着赵丽颖只是举杯相邀沙小丽，李现雷佳音就赶忙陪同庆贺，才明白他在圈内的地位早已今非，并且就连冯绍峰曾经的绯闻女友，兼多次阴阳赵丽颖得奖的宋茜，也一反常态的凑上前和其相谈甚欢。也就是此时，大家才意识到，为何当初黄渤会满含深意地说出那句话。曾经的赵丽颖性格耿直，不善交际，在娱乐圈这个名利场里，可谓寸步难行。当别的女星觥筹交错、扎堆而行时，她却只能缩在角落，默默无言。被朝上布了台面不合群，都只是开胃前菜。更有甚者，还为其冠上了赵氏孤儿的头衔。不仅女星齐聚一堂秀，合照不带她玩，就连主持人也下意识地将其忽略。明明主办方营造的噱头是八十五花集体表演，可主持人却将八七年的赵丽颖直接忽略。反倒是八三年的佟丽娅被请上了台，即便当时的赵丽颖并不在意，可台下形色各异的目光洗礼，却是让人隔着屏幕都感到窒息。不过好在后来赵丽颖凭借演技成功翻身。还将昔日压他一头的 baby 狠狠踩在了脚下。看到赵丽颖排位甩开自己好几条街 ，baby 才终于深刻意识到，原来英语好在演技面前不值一提。二零一七年伊泽迪奥宣传片的上映，让赵丽颖迎来了演艺事业的至暗时刻。因为口语不好，她被人嘲笑是土鳖。就连迪奥也因网友的掉价论，当晚便连夜删除了这则宣传视频。以至于在年末的新品发布会上，本该作为代言人享受灯光照耀的赵丽颖，却成为了全场最不起眼的存在。而与之形成鲜明对比的，则是 Baby， 因为从小便出入各种名利社交场所 ，Baby 出场没多久就和品牌方高层们打得火热，中华区总裁提及他赞不绝口，一众大佬也簇拥着将 Baby 引到了 C 位。在如此相差悬殊的对比之下，赵丽颖甚至都没等到晚会结束，就情绪低落，匆匆逃离了现场。只不过当初她有多狼狈，如今手握多部爆款剧就有多风光。在前些天的芭莎晚宴上，曾经坐在角落无人问津的赵丽颖，直接被主办方安排到了芭莎主编所在的主桌。当时站起两侧的分别是陈冲和雷佳音，紧邻而至的则是黄轩和赵丽颖。雷佳音是著名的戏骨演员，不必多说；而陈冲更是在国际电影节中多次荣获最佳女主，至今还是奥斯卡金像奖的终身评委。可以说，能够仅屈居这二人之下，赵丽颖的咖位早已不可同日而语。再来看离婚后被安排到副桌的 Baby， 谁又能不感叹娱乐圈果然是看人下菜碟儿呢？亲眼见证赵丽颖七年三提白玉兰奖。才发现他从未掩饰过自己的野心。继半个月连穿六套高定洗刷土妞形象后，赵丽颖又凭借《风吹半夏》再度提名白玉兰最佳女主角奖。在近日的芭莎慈善夜上，赵丽颖更是被安排和雷佳音并肩而坐，以至于不少网友都揣测这是今年白玉兰视帝后得主尘埃落定的讯号。但不论最终结果如何，获封年度演员头衔的赵丽颖。俨然已经成了本场晚会的最大赢家。当其他八十五花还在靠红毯造型博出位时，农村出身的赵丽颖却深谙作品才是硬道理。每每出席盛典，不是为了宣传新剧，就是带着大热爆剧领奖而来。当赵丽颖款款上台领下年度演员奖杯后，无数观众心中默不回响着“实至名归”四个大字。然而，纵观赵丽颖历年来的发展趋势，才惊觉他的野心远不止于此。七年内三次斩获白玉兰提名，从流量小花转型为实力派青衣，赵丽颖每一步都走得踏实而又清醒。诚如伯乐于正评价的那般，她才是真正明白自己想要什么的女孩。